1942 e 1946 foram dois anos que deveriam ter Copas, mas não teve. Eles cancelaram por causa da Segunda Guerra Mundial. Quer ver como seriam essas edições fantasmas? Bora ver! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonathan, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história da Copa de 1942 e 46. Duas edições que nunca aconteceram. A ideia desse vídeo foi dada pelo Renan Mendes lá no meu Insta. E já se inscreva no canal. Algumas pessoas estão dizendo que não estão recebendo as notificações. Então, mano, clica nesse botão vermelho e ativa o sininho. Bora lá! Bom, a Copa do Mundo começou a ser disputada em 1930. Aí o planejado era fazer uma a cada quatro anos, né? Então foi. Em 1930 a Copa foi no Uruguai com os uruguaios ganhando. Em 1934 a Copa foi na Europa, mais especificamente na Itália com os italianos vencendo. E em 38 foi na França, com a Itália ganhando o seu segundo título. E tipo, durante essas duas últimas Copas, 34 e 1938, a Alemanha já era dominada pelo governo nazista. Se liga no uniforme da seleção deles em 38. Tinha uma suástica zona. Tenso. Daí naquele mesmo ano, em 1938, fizeram um congresso para escolher a sede da próxima Copa, em 42. Mas acabaram adiando essa reunião para 1940. E nisso, três países se candidataram. Argentina, Brasil e Alemanha. O Brasil e a Argentina queriam a Copa de volta para a América do Sul. Como em 34 e 38 foi na Europa, queriam fazer por aqui de novo. Mas a Alemanha tinha uma candidatura muito forte. Porque mesmo sendo, né, nazista, eles tinham sediado as Olimpíadas de 36 e tinham uma estrutura muito mais forte para sediar uma Copa. Então o presidente da FIFA na época, Jules Rimet, visitou os três países, Brasil, Argentina e Alemanha, vendo que a Alemanha tinha uma estrutura superior. E também vários países europeus não gostavam muito da ideia de sair de lá e cruzar o Atlântico pra vir aqui jogar, tá ligado? Mas aí quando Hitler invadiu a Polônia começando a guerra, o Jules Rimet viu que não ia ter nem como fazer uma Copa e cancelou o torneio. Daí, no meio daquele caos todo que tava a Europa, pensaram em fazer sim a Copa, mas na América do Sul. Mas o presidente da FIFA disse que não. Não iam fazer uma Copa no meio da guerra. Aí cancelou de vez. Então sim, muito provavelmente se não tivesse a guerra, a Copa do Mundo de 1942 seria na Alemanha nazista. Imagina. Mas beleza, se tivesse mesmo aquela edição, quem ganharia? Bom, naquela época tinha várias seleções fortes, entre elas a Argentina, que ganhou várias Copas Américas na década de 40. Os caras eram uma máquina, mas na Europa também tinha seleções incríveis. Uma delas era a Itália. Mano, a Itália era bicampeã mundial. Tinha vencido em 1934 e 1938 e podia ganhar de novo em 42. Também a Alemanha estava muito forte, etc. Daí beleza, a Copa foi cancelada em 1945, a guerra acabou. Então, opa, podiam ter edição de 46, né? Mas não, isso nem passou pela cabeça deles. Pensa, cara, a Europa tinha passado por seis anos de guerra e tinha sido a maior guerra da história deles. Só na Europa teve aproximadamente 36 milhões de mortes. Tu tem noção? 36 milhões, cara, é muita gente. Além disso, o próprio mapa do continente mudou muito. Antes era assim e depois ficou assim. Muito diferente. Então, né? Ninguém tava muito querendo jogar futebol, não. A próxima Copa disputada mesmo foi em 1950, que foi no Brasil. É, decidiram tirar a Copa da Europa enquanto continuava se reconstruir. A primeira Copa do Mundo depois da guerra na Europa só foi em 1954 na Suíça. E a Alemanha, que tinha se candidatado a sediar aquele em 1942, só foi virar palco de Copa mesmo em 74. Muito tempo depois. Então, tu tem alguma sugestão de vídeo? Comenta aí embaixo. Tu pode me mandar também lá no meu Instagram. Arroba JonathanMMed. E assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai gostar bastante. Beleza? Valeu e tchau!